哎，你看啊，哎，你看，就是这个，是这个吗？啊，就是那个。哦。千年佛头啊！哎呀，要来展览了啊！古董啊，那可哎呦，这个值钱了，这个真的挺好的呀。就就这个，就这佛头啊！是啊。这个这个这个佛头带出足迹，应该是体积那么大的一块石头，如果藏在火车里运出去，警察是不可能看不到的。只要他还在租界里面，我们就有机会把他找回来。嗯，要抓紧。是。这次呢，多亏有美袋子小姐的精心安排，才使得我们的行动异常的顺利。梅袋子小姐，佛头现在在一个容易被人忽视的地方，你放心，很安全。
我听见好像有动静。哎，我也听见了。是猫，哎呀，哎，走吧，到那边看看去，走，好，走。现在怎么办？看来我们的判断没错，佛头应该就在博物馆里面。这样，我们先过去，把这两具尸体藏起来，然后撤。好找佛头，是，他们功夫不错，不像是警察。知道了，嗯，嗨嗨，嗯，看来情况没有我们想的那么简单。嗯，不过没关系，就算他们找到斧头，也一样运不出足迹。我会派人在博物馆暗中盯着。美代子小姐的意思是，看来我的计划要稍微推迟一点如果顺利的话，五天以后我们就可以回日本了。青梅代子小姐放心，这回动静肯定少不了。是。美代子小姐，回掌有请。知道了，马上过去。你们可以出发了。嗨。嗨好，给你好，来，帮我一下啊，把这擦干净，把灯笼摆正了。好嘞，好嘞，来来帮我一下。大少爷，你看还行吗？这个放高点。深更半夜的，有你们这么猪瘦的吗？大少爷，诸位，既然是来祝寿，何必动刀动枪呢？不知诸位是家父的哪路朋友？哪路朋友？是送你们去西天的朋友。啊！大少爷。
你怎么来了？我看这边有人杀人放火，过来看看。糟了，快回博物馆！全家下如此毒手仇杀，一定是仇杀！哎，你去查一下，这崔家洞得罪过什么人？陆会长，梅呆子小姐，果然有人劫车抢佛头。你放心，这也是在我意料之中的事。梅呆子小姐，为什么不提前和我说一声？幸好他们没有动我的货，否则损失惨重啊！真没有想到啊，佛头到手容易，运出去却这么难。其实一点都不难。
梅代子小姐，你这是？佛头呢？佛头，你们不是已经运出去了吗？啊啊啊啊、还跟我装？你，我原以为我们能上一条船，可现在看来。你没这个命！啊啊啊啊热血青春，来吧！哎呀！哎呀！呀！
长官，你的证件。根据你的描述，以及我们今天所见到的，我画了两张画像，你看一下。苏嘎，就是他们，就是他们杀了次郎跟前田。你怕什么？没事。知道我为什么只画他们两个吗？不知道，因为他们两个就在今晚，在你我的眼前逃掉了。你说什么行，明天再来吧，请多关照。英雄，请。这里穿出来，但是不要伤及心脏，弟弟
二枚。はい。出た。と。うん。はい。バーカ。超酷的包药。不会出什么事了吧？没事的，六公子机灵的很。进去，快点！翻到那里。里面大概基本上就是这种情况。地下有几层？我不知道，我没下去。等老蔫出来就知道其他两个人跟我走。
备好了。炸弹会爆炸了，快走！撤真有你的啊，何政委，您看这个啊，在巡捕房的垃圾桶里面找到的。看来日本人对你们掌握的很详细啊。是啊，以后执行任务的难度就更大了。哦，对了，何政委。查清楚这次保卫高桥的日本军官的来历了吗？还没有，我会尽快的。嗯。徐平。对。你们认识？早年我听说过他，不过。他确实曾经被组织上审查过，不过问题不大。嗯，他们什么时候到的香港？今天上午。他来香港的任务。是和海外的一个反战同盟见面，由于任务的重要性，组织上临时调了四个人，给了他们每个人一段密码，他们彼此之间不知道。要完成这个任务的话，这四个人是缺一不可的。联系的这么严密，即便是这样，还是出了差错。刚刚徐平通过组织上找到了我们，他说，他发现他们四个人当中，出现了叛徒，希望我们帮他查出内奸。并且问出内奸身上藏着的密码。政委，查内奸，这可不是我们擅长的呀。是啊，我知道这不是你们强项，但是时间紧迫，后天上午就要和对方见面，万一出现差错，那后果不堪设想。可是我们几个人，我相信你们。好吧，我尽量。在市郊有一个老宅子。主人是我的朋友，你们立刻去徐平他们居住的旅店，把他们带到老宅子里面，隔离审查。耶！快走！
日本人没有发现那个人，你赶快过去看看，不管那个人是死是活，都给我带回来，我去跟管子马他们会合。嗯，走。行啊，九爷，打扫的挺干净啊。哼，啰里啰嗦。这死孩子，下手也忒重了。徐平同志，好，是你们，来进来吧。徐平同志，有些事情我想跟你聊聊。我是香港特别行动队的其中卫，这位是我的队友马正奎。你好，你好，你好，你好，你好。哎，里面坐，坐下说。徐斌同志，我们赶到的时候，日本人已经进入了你们所住的旅馆。虽然我们尽力的阻止，可是还是有一个人没能救出来。什么？哪个？钱立峰。他牺牲了。暂时还不是很清楚。到底怎么回事啊？行动的时候，钱立峰突然口吐白沫，昏迷不醒。我们怀疑他有中毒的迹象。中毒？看来我猜的没错，一定是他。谁？张毅，在加入组织之前，他是一名医生，对药品有很深入的研究。你怀疑的是张毅？是的，我一直怀疑他。为什么？在我们接到任务之后，准备第二天到达香港。由于我们每个人身上都有一种特殊的密码，而且我们又是临时组建起来的，作为组长，我准备让所有人直接到我家，第二天一起出发。可是就在当天晚上，我们遭到日本人的围攻。要不是我家有密道，恐怕我们都到不了香港了。所以，你怀疑泄密的是张毅？是，他为人自私狡猾，做事又比较阴险。嗯、哎你就是钱立峰吧？你们是什么人？我们是东江纵队省港特别行动队的。既然是自己人，你们找我干什么？不好意思，钱同志，有些事情我需要你坐下来跟我聊聊。没什么好聊的，我们还有重要的任务。如果你们真是同事，请你们把我放了；如果不是，那你也休想在我身上得到任何情报。张毅是一名很有名的医生，这个我不知道。那你说说，你为什么怀疑徐平？因为在我们接到任务之后，徐平建议我们去他家住。可是，在路上的时候
你真的？你瞎呀？这还不够明显吗？你哎，算了算了，我今儿不着急回家，我非得跟你说个说个总行。就凭这一句话？不仅仅是这样。后来我们来到徐斌的家里。来，进来啊！你们请。好久没收拾了，挺乱的。来来来，你们请，你们请。哎，随便坐，随便坐啊。那个，我上趟楼给大家拿点茶叶，你们先坐啊。哎，你们别说啊，老徐家装修还挺豪华。我叫张毅，你呢？董家，你好。你好，嗯，希望咱们这次能够合作愉快。一定的。哟，老徐家还有电话呢，我就打个电话。后面的事情你们也都知道了。谢谢你的配合，不过，在事情没有调查清楚之前，你还不能离开这个院子，我们会负责你的安全的。放心吧，我相信你。是吗？走错了？哦，是走错了。请你说真话。众位同志，其实我去买了一支钢笔，是送给董家的吧？是送给董家的。你喜欢董家？你胡说！说是还是不是？我不想说这些。你，阿妹，徐平同志，我希望你能好好考虑考虑。怎么回事？有人偷袭。蓝妹，伤得重不重？拐子马，阿美，你们两个在这盯着
，没有了，不要杀我怎么了，小兰？怎么回事？我怕她惹祸。现在董家就是那间，这里已经不安全了。阿梅，你去找钱立峰。谁？钱立峰。瓜子马，你去找张毅。嗯。对不起，众位同志，有些事儿，我得您有所隐瞒。什么事儿？其实徐斌和董家之间有关系，他们是恋人。你怎么知道？这是董家写给徐平的信，你从哪儿得到的？我，啊，我观察一下环境，以免出现意外情况。那我跟你一块儿去吧。啊，不用了，这里又不是敌战区，不会有危险的。走了啊。你刚刚为什么不说？因为我根本就不相信董家是内奸，更不想他牵扯进来。你也喜欢董家？那都是很久以前的事儿了。那你现在为什么会把这封信交给我？我只是感觉，董家一个人根本就完成不了这些事儿。那天你们的队员和张毅在院里受伤，如果你们真的把敌人阻击在外面的话。那么伤害他的只有一个人，谁？徐平，还有钱立峰。事情越来越复杂了，哎，我们现在该怎么办？你是领导。哎，老娘，这就是你不对了，人家领导问你呢。你给我闭嘴！哎，我倒想问问你，你那边到底怎么回事？嗯嗯嗯，说。当时啊，枪声一响，老蔫就直接冲出去了。就在老蔫冲出去的那一瞬间，一个念想闪现在我的脑海里。念想，这个时候，我必须承担起保护，并且监视张毅的重任。于是，我临危不惧。拔出了暗器，说重点。哎呀，马上就到了。于是我临危不惧，拔出了暗器，藏到了桌下。当时张毅在哪儿？他肯定在我身后躲着。嗯，他在你身后。哎，也可能在身前，但这个不重要。接着说。于是，当时我临危不惧，拔出了暗器。怎么了？说呀。然后我去，晕倒了。会不会是张毅在身后打了你？哎，这不可能。当时我受击打的是右边，他是在我左边。按照常理来说呢，他要是出拳的话，会打在我的左边，这个不合常理，应该另有其人。众位，找到了。头，我认为啊，咱们应该总结一下之前的疑点了。说说你的看法。徐平和张毅之前有个人恩怨。徐平怀疑张毅，除了钱立峰中毒和那个电话，再没有其他的疑点。而这两个疑点都没有确凿的证据。钱立峰怀疑徐平的理由倒是很多，和乞丐较劲，从楼下扔下女人的衣服，还有文具店
和日本人约会，董家逃走，西平本人又不愿意对众多疑惑做解释，所以所以啊，重点还是在徐平身上。领导，这一次我主动请缨调查徐平。同意，给你一次独自查办的机会。<笑>你这是去哪儿啊？都这么晚了，这身衣服不太合体吧？脱下来吧。张毅同志，把你的面罩也摘下来吧，这样说话我们还能方便点。众位同志，我觉得我们之间。好像有点误会。误会？那你告诉我，董家去哪儿了？董家？我，我不知道。认栽了，那就把你的密码说出来吧。我没有密码，我这是在给你机会，希望你能珍惜。密码是我的护身符，得不到密码，我们不敢把我怎么样。密码是鸡。领导，我跟你说点事儿。格沃在，什么都是浮云。苏格兰场，他不是训狗的。哥，真的不是传说。这谁啊？他是刘督察的同学，五哥。刚才我去找刘督察的时候，遇见的。九翠红。到底怎么回事、啊？还用问吗？嗯、啊，这个人叫北辰太郎，是你的老对手，北辰次郎的哥哥，现在是广州特高课的高级情报官。嗯、你们除掉了西泽明野之后，他接替了西泽明野的职务
，据我们掌握的情报看呢，这个人似乎对你们几个有所了解，你们一定要注意安全。什么时候行动？越快越好。是。什么人？对不起，哥姐辛苦了。这家伙向东也太慢了，一碗云吞面要这么久，别扯，回家。
，那这些吃的，哎，佛生、啊，怎么回事啊？你懂不懂先来后到的规矩啊？人家那是预定的，你们稍等一下，稍等一下，马上就来。买单，买单，买单，三块钱。哎，你们在这里做生意，要注意安全啊，知道没有？要注意小偷、抢劫之类的。说你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。你就是行动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的追员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学王亚洲。亚洲兄，告诉你一件喜事，你的妻子应该被他们救出来了。你可以放心了，你手里的东西应该是你妻子的贴身物件吧？哎
清白很想听你吹哨子的声音。哟西。吧哟西，欢迎光临。中尉小姐，看到你的同伴，很高兴吧？我说过。你们都在我的掌控之中。嗯。再过两个小时左右，我估计还会有一位客人就要到了。
传令，从里面攻进门口的收尾。直击人，打直击人。进去。不过，现在还不是时候。